Hey all you awesome people, awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. In today's video, we are going to discuss 10 frequently asked questions in a cabin crew interview. Well, I have made the similar sort of a video in the past, like almost two years ago, where I have discussed the most commonly asked questions. So if you would like to watch that video, I will leave the link over here. You can click, you can watch it after watching this video. In this video, we are going to discuss new questions. Also, the main reason why I'm filming this video, because a lot of you keep on asking me about the recruitment, right? Ki kab hire kar rahe, kaun si airline hire kar rahe, kya aapko kuch pata hai? So, you guys are very much aware of the fact that what is happening in the world, right? Corona hai, abhi bhi hai, chik hai? Aur abhi bhi halat, halat itne behter nahi huye hai, hai na? So, abhi filhaal, jo crew already kaam kar raha hai airlines ke saath, chik hai? उन्हीं को इतनी फ्लाइट्स नहीं मिलती हैं ऑपरेट करने के लिए सो और क्रू को हायर करना डज नॉट मेक एनी सेंस सो फिलहाल रिक्रूटमेंट तो नहीं चल रही है किसी एयरलाइन में बट एक चीज है जो आप कर सकते हैं वो है अपने आप को प्रिपेयर करना फॉर द इंटरव्यू ठीक है कोई बात नहीं अगर इंटरव्यूज नहीं हो रहे इट्स ओके यू हैव इनफ टाइम डोंट लूज होप बट मेक द मोस्ट ऑफ दैट टाइम ओके व्हेन आई से इनफ टाइम यूटिलाइज दैट टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू so that is the reason why I'm making this video, all right? So we will be discussing the questions and I really hope that that will help you for your future, for the future interviews. And yeah, guys, let's just start with the video now. The first question is, how would you cope with being away from your friends and family for a prolonged period of time? So. Here they are looking for adaptability. Now cabin crew job is very different and very difficult. It looks like a cakewalk, but trust you me, it's not. Mentally you go through so many things, you have like, you have no idea about it. So when they ask you this question, basically they want to check that would you be able to handle the pressure? Take care. Now when I say pressure, I'm talking about the emotional baggage. क्योंकि क्या होता है ना व्हेन यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली आपको होम सिकनेस फील होगा अब अवे फ्रॉम योर फैमिली क्यों होगा बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आपको होम स्टेशन हो जहां से आप फ्लाई करो वो आपका होम टाउन भी हो जैसे जब मैंने फ्लाई करना ज्वाइन ही किया था एयरलाइंस तो मेरा होम टाउन मध्य प्रदेश में है ठीक है अब ट्रेनिंग के लिए मुझे तीन चार महीने बॉम्बे रहना पड़ा आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम माई होम माई फैमिली देन उसके बाद मुझे ट्रिवेंडम बेस मिल गया अगेन आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम माई होम फ्रॉम माई फैमिली so you know there are times when you actually get frustrated with everything because kya hota hai initially to aapko lagta hai ki yaar main akele hu ab ab main azad hu koi tokne wala nahi koi rokne wala nahi i am independent main badi ho gayi hu i am earning my own money and you know all of that but then there are times when you need that emotional support and wo emotional support aapko aapke family se zyada koi nahi de sakta and they are very much aware of it so now ऐसा नहीं होना चाहिए कल को आप बोलो कि यार मैं नहीं कर रही जो आप मुझे छोड़ने में जा रहा हूँ यहाँ से यू you नो know, मेरा हो गया मैं नहीं हैंडल कर सकता ये प्रेशर बिकॉज दे डोंट वांट टू रिक्रूट सच पीपल यू अंडरस्टैंड मैं किसी के ऐसे इंसान के ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगी ट्रेनिंग करने में ठीक है उसको सिखाने में ठीक है उसको ग्रूम करने में मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँगी उस इंसान पर जिसने यू you नो know, कुछ टाइम बाद छोड़ना ही है ये जॉब सो आई वॉन्ट टू हायर समी हु इज मेंटली स्ट्रॉन्ग हु कैन हैंडल दिस प्रेशर so that is what i am looking for when i ask this question so you have to tell them that you know like you tell me that you know this is my dream job mujhe hamesha se cabin crew banna tha to tell them that you know it is my dream job and i will do anything it takes to be a cabin crew you know if you're passionate about it show them theek okay? hai and tell them that you are excited that you know you will be staying in a new place in a new country if you're flying internationally then you have to relocate to a all together to a new country so it will be no more a new state or new city it will be a new country so tell them that you know you are excited about that show that excitement to the interviewer to unhe lage wo convince hona chahiye ki chalo theek hai matlab ye insaan apne aap ko sambhal lega aise nahi ki ro do ke and chhod dega because i know a lot of people jinhone actual mein 6 mahino mein chhod diya mere itne sare batchmates the jinhone they did not even fly for a year less than a year unhone chhod diya the job theek hai the reasons could be different but i'm telling you they don't want to hire such people the next question is do you prefer working alone or as part of a team now by asking this question basically they want to see whether you can work in a team or not koi bhi flight ek single crew ke sath operate nahi ki ja sakti hai there will be group of people 
एंड आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ताल से ताल मिला के काम करना होगा ऐसा नहीं हो सकता कि यार मुझे ये बंदा पसंद नहीं है तो मतलब मैं काम नहीं करूँगा या फिर जो ये इंसान बोलेगा वो मैं नहीं करूँगा चाहे वो प्रोटोकॉल हो चाहे वो एक प्रोसीजर क्यों ना हो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा बेसिकली आप फ्लाइट में जाके तू तू मैं नहीं कर सकते हैं यू हैव टू वर्क एज अ टीम ठीक है अपने जितने भी इश्यूज हैं कीप इट अ साइड एंड वर्क टूगेदर एज अ टीम मेक श्योर मेक श्योर यू रोन से आई लाइक टू वर्क अलोन मैं तो सारा काम खुद कर लेती हूँ कभी मत बोलना राइट यू ऑलवेज से दैट इट इज गुड टू हैव पीपल अराउंड यू वो आर देयर टू हेल्प यू आउट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर and all together it will be a great learning experience for you simple so the next question is how would you handle a disruptive or rude passenger so now flight mein to dekhiye aise logo ka aana jana rehta hi hai jo ki aapse rudely baat karte hain badtameez se baat karte hain gussa karte hain befizul mein chillate hain at least aapko lagta hai ki befizul mein chilla rahe hote hain theek hai aur unhe lagta hai ki unke paas bahut valid reason hai now aise situation mein aapko aap kaise handle karoge so aapki jo handling skills hai basically aap wo wo jo interviewer hai वो चेक करना चाहता है ठीक है तो कस्टमर सर्विस हॉस्पिटैलिटी में हमेशा ये सिखाया जाता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट तो चाहे कुछ भी हो चाहे आपकी गलती हो ना हो वो भाई सही है उसको चिल्लाने दो तो नाउ अगर ऐसे आपको सिचुएशन दी जाती है आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपली यू टेल देम दैट फर्स्टली आई विल लेट हिम यू नो वेंट इट आउट जो भी गुस्सा है ठीक है अगर वो चिल्लाए तो आई विल लेट हिम डू दैट चिल्लाए दूंगा पूरी बात सुनूंगा ठीक है सुनूंगी मैं सुनूंगा क्यों होगा मैं सुनूंगी ठीक है उसके बाद मैं एनालाइज करूंगी ठीक है अब मैं जो चिल्लाना जो है ना उसको एलिमिनेट करूंगी उसको मैं इफेक्ट नहीं होने दूंगी बिकॉज अगर कोई इंसान जब आप पे गुस्सा करता है तो आपको भी बुरा लगता है या आपको गुस्सा आता है तो ये जो ये दो इमोशंस है ना आपको सोचने नहीं देंगे तो आपको ये दोनों इमोशंस को आगे नहीं बढ़ने देना है इनको हटा देना है एंड वो जो बोल रहे हैं ना वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है सो दैट यू कैन एनालाइज यू कैन कम अप विद सोल्यूशन ठीक है बिकॉज ऑफकोर्स उस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है उस गेस्ट को कोई प्रॉब्लम है तभी वो चिल्ला रहा है या जो भी कर रहा है ठीक है सो यू विल टेल यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू रिजॉल्व इट ठीक है अपॉलोजाइज वंस द पर्सन इज डन नेवर इंटरप्ट अनादर थिंग नेवर इंटरप्ट वेन अ पैसेंजर इज टॉकिंग लेट हम फिनिश और लेट हर फिनिश एंड देन इफ यू हैव समथिंग टू से यू कैन गो हैड विद दैट ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन डोंट से कि सर आपको गलत फहमी हुई है नेवर से दैट ओके tell them things like you know i understand what you are going through or i can i can i can totally relate to that something like that ki usko lage ki ha matlab isko meri baat samajh mein aa rahi hai ise ye nahi lag raha ki main befizul mein gussa kar raha hu theek hai to at no point you will make him feel like that ki you know why you are making such a fuss about it to wo ek cheez hai jo aapko karni hai to you will let him shout at you you will listen to him carefully and then you will analyze the situation and you will try to come up with a solution ये तो एक चीज़ हुई कभी कभार क्या होता है डिस्ट्रप्टिव पैसेंजर्स होते हैं कि भैया उन्होंने कुछ चीज़ नहीं सुननी है ठीक है तो कुछ सही चीज़ भी होगी ना सेफ्टी से रिलेटेड भी होगी ना यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद द सेफ्टी जैसे कि सीट बेल्ट सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है तो ये फैशन नहीं है ये सेफ्टी की बात है तो जहाँ सेफ्टी आ जाती है यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट ना हियर यू कैन बी रूट ठीक है बिकॉज द पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू यू द डज नॉट मीन कि सर वेर योर सीट बेल्ट आई एम टेलिंग यू टू वेर योर सीट बेल्ट यू कैन डू दैट यू कैन बी रूट but you have to be assertive so firmly you will tell the passenger that it is mandatory for every soul on board including us to wear the seat belt for take off and landing and for turbulence as well so please wear your seat belt be very firm so that he or she takes you seriously so aapne bas yahi karna hai at no point you will be rude to the passenger theek hai you will disrespect them or you will make fun of them तो इस तरीके से आप ये सिचुएशन हैंडल करोगे और ये आंसर आप दे सकते हो और ऐसा मत करना कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो सेम चीज़ कट कॉपी पेस्ट करके आपने इंटरव्यू में जाके बोल दी यूज़ योर ओन ब्रेन योर ओन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको मतलब एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है उसका आंसर ऐसा हो सकता है तो एक आपको मैंने आइडिया दे दिया है तो अपना जो आंसर है आप उसके अराउंड आप फ्रेम कर सकते हो राइट बट कट कॉपी पेस्ट मत करना वरना सबको लगेगा कि सारे ये निरुपमा के वीडियोज देख के आए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैबिन क्रू ना जिसको इस जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो ये कहेगा कि कुछ जॉब नहीं है यार वेटर का जॉब है ट्रे लेना देना करना पड़ता है वेज नॉन वेज करो मेकअप लगा के आ जाओ इंग्लिश में अच्छा अच्छा बोल दो बस दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट बट जिसे इस जॉब के बारे में पता है दे नो दैट इट्स अ वेरी सीरियस जॉब ठीक है इट्स नो जोक यू देयर फॉर द सेफ्टी एंड कम्फर्ट ऑफ द पैसेंजर्स सेफ्टी वाला पार्ट के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी तीन महीने की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको फर्स्ट एड के बारे में सेफ्टी के बारे में 
डेंजरस गुड्स के बारे में एविएशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है और सर्विस बस एक छोटा सा पार्ट है पूरे जॉब का ठीक है बट अलॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट इट बट आई एम सो ग्लैड बिकॉज नाउ डेज स्पेशली ऑल थैंक्स टू द टेक्नोलॉजीज पीपल आर मेकिंग वीडियोज अबाउट इट लाइक आजकल आप गूगल करो हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे वेन यू अपीयर फॉर दिस जॉब यू शुड बी प्रिपेयर ओके आपको पता होना चाहिए आप ऐसे ब्लैंक नहीं आ सकते कि पता नहीं मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता था फ्लाइट में देखा था क्रू को और मुझे भी बनना था फ्लाइट अटेंडेंट तो मैं आ गई ऐसा नहीं होना चाहिए यू शुड नो वॉट इट इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट लाइक वेन वेन आई अपीयर फॉर द इंटरव्यूज तो उस टाइम पे तो इतने वीडियोज कोई बनाता नहीं था बट ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड लिली तो शी वॉज वर्किंग विद इन एयर लाइन एंड शी यूज टू टेल मी कभी फ्लाइट से आती थी शी यूज टू टेल मी की यू नो आज फ्लाइट में ऐसा हुआ वैसा हुआ हम लोग को इतना पढ़ाई करना पड़ता है ये करना पड़ता है देन आई गॉट नो की ओ माई गॉड इट इज सो डिफिकल्ट मतलब देखने में तो बस यही लगता है कि तैयार होकर जाना हुआ है ठीक है और जिस इंसान को नॉलेज नहीं है उसको यही लगेगा बट देर लॉर्ड ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ ठीक है तो आपको इस सबके बारे में पता होना चाहिए एंड आई मेक अ लॉर्ड ऑफ वीडियोज अबाउट इट विच इज देयर ऑन माई चैनल सो आई एम आई रियली होप कि आपने वो सब वीडियो देखी हो और आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जॉब में क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती हैं वॉट इट इज ऑल अबाउट सो वेन एवर दे आस्क यू दिस क्वेश्चन मेक श्योर यू को प्रिपेयर फॉर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक यू कैन बी अ कैबिन क्रू ऐसी कौन सी क्वालिटी है आप में कि आप कैबिन क्रू बन सकते हैं नाउ इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही है सो थिंक अबाउट इट टॉक अबाउट द क्वालिटीज स्किल्स विच आर रेलिवेंट टू द जॉब ऐसा नहीं कि मुझे पेंट पेंटिंग बनाने का शौक है मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ पेंटिंग हैज़ नथिंग टू डू विद कैबिन क्रू का जॉब बट समथिंग लाइक यू नो ट्रैवलिंग आई लव ट्रैवलिंग आई लव मीटिंग न्यू पीपल आई लाइक टू लर्न अबाउट न्यू कल्चर न्यू लैंग्वेजेज यू नो समथिंग लाइक दैट विच हैज़ टू डू समथिंग विद द जॉब सो ऐसी कुछ क्वालिटीज के बारे में आप बात करिए ताकि उन्हें लगे कि हाँ यू नो दिस इज द राइट कैंडिडेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अगेस्ट वीकनेस ना दिस कैन बी अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ठीक है बिकॉज जनरली हमें सिखाया जाता है कि अपनी वीकनेस को छुपा के रखना है अपनी क्वालिटीज को शो केस करो दुनिया के सामने बट यहाँ से यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपकी वीकनेस क्या है ठीक है तो मेक श्योर यू आर वेरी केयरफुल वेन यू आंसर दिस क्वेश्चन डोंट से समथिंग विच कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ठीक है कुछ ऐसी चीज बताओ आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई एम वेरी शाई पर्सन आई एम टू शाई टू टॉक और एड्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है बट आई एम वर्किंग ऑन इट आई एम टेकिंग पब्लिक स्पीकिंग क्लासेज एंड आई एम गेटिंग बेटर एट इट सो यहाँ पे आपने अपने वीकनेस के बारे में तो बताया है पर आपने ये भी बताया है कि मैं काम भी कर रहा हूँ सी नो बडी इज परफेक्ट हर किसी में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है ठीक है बट आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ये आपने प्रॉब्लम बता दी ठीक है आप उसका सलूशन क्या है सलूशन ये है कि आप उस पर काम करें ये चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है ठीक है तो यहाँ पर भी जब आप सिर्फ वीकनेस पूछ रहे हैं सो बेसिकली दे आर चेकिंग वेदर यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ और नॉट आपको पता है कि नहीं पता है कि अच्छा मेरे में ये चीज़ अच्छी है और मेरे में ये चीज़ है जो उस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है वीकनेस कोई खराब ही नहीं होती है बट ये समथिंग विच यू कैन वर्क ऑन एंड मेक इट बेटर सो मेक श्योर यू वेन एवर यू टॉक अबाउट दिस तो कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करें कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और ये भी बताइए कि यू नो दिस इज माई वीकनेस एंड आई एम वर्किंग ऑन इट सेवेंथ क्वेश्चन इज वॉट डेस्टिनेशन डज आर एयरलाइन फ्लाई टू नाउ वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू यू कैन नॉट गो विद अ ब्लैंक स्लेट ठीक है आई ऑलवेज टेल यू जब भी आप किसी भी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ठीक है और स्पेशली जब इंटरव्यू आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दे वॉन्ट टू चेक कि आप कुछ पढ़ के आए हैं कि नहीं कुछ रिसर्च करके आए हैं कि नहीं एयरलाइन के बारे में या ऐसे आ गए हैं कि अच्छा इंटरव्यू हो रहे हैं चलो देख के आते क्या होता है यू नो यू शुड गो प्रिपेयर यू शुड ऑलवेज गो प्रिपेयर ठीक है सो मेक श्योर कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है चाहे वो फ्लीट होगी कौन कौन सी फ्लीट है उनके पास में या कितने डेस्टिनेशन फ्लाई करते हैं कौन से डेस्टिनेशन फ्लाई करते हैं सी कौन है यू नो फाउंडर कौन है कब एयरलाइन स्टार्ट हुई तो ये बेसिक जो नॉलेज है आपको एयरलाइन के बारे में होनी चाहिए ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि सारे डेस्टिनेशन के नाम आने चाहिए क्योंकि कम से कम सत्तर डेस्टिनेशन तो एक एयरलाइन फ्लाई करता ही करता है पर एटलीस्ट जो मेजर सिटीज है उनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए
सो बहुत बार ऐसा होता है लाइक जब मैं अप्लाई करती थी तो लोगों का माइंड सेट ये होता था कि चलो डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन कर लेते हैं एक दो साल काम करेंगे फिर इंटरनेशनल के लिए ट्राई करेंगे सो so, उनका जो मेन जो एम होता था वो होता था कि अच्छा कतार के लिए अप्लाई करना है या एमिरेट्स के लिए अप्लाई करना है तो so, वो उनका एम होता था ठीक है अब मैं अगर ये चीज़ इंटरव्यू में बोल दूँ कि मेरा प्लान ये है कि मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना है फिर मैं दूसरी एयरलाइन ज्वाइन कर लूँगी तो जो रिक्रूटर होगा बोलेगा मैं पागल हूँ कि मैं तुम्हें हायर करूँगा तुम्हें ट्रेन करूँगा उसके बाद तुम छोड़ के चल जाओगे क्योंकि एक हर एम्प्लॉय को जिसको आप रिक्रूट करते हो वो इन्वेस्टमेंट होता है आप उसको ट्रेनिंग में कितना पैसे खर्च होते हैं जो आप ट्रेनर्स को देते हो जहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमी होती है इतना पूरा खर्चा होता है एक एक बंदे के ऊपर तो वाई डू आई वॉन्ट टू अगेन वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी ऑन यू अगर आपका प्लान है ही नहीं हमारे संग कंटिन्यू करने का ठीक है सो ये है ये बेसिकली दैट इज़ द रीज़न वाई दे आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपका अगर यू नो बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है तो बोल देते हैं कि यू नो यहाँ पे मैं अभी काम करूँगा देन माई प्लान इज कि आई वॉन्ट टू फ्लाई विद इन इंटरनेशनल एयरलाइन ठीक है सो देन दिस विल गिव दैम अ रीज़न ऑफ नॉट हायरिंग यू सो मेक श्योर यू डोंट से एनी थिंग लाइक दैट यू कैन टेल दैम दैट यू नो माई प्लान इज दैट आई वॉन्ट टू बी अ सीनियर कैबिन क्रू और आई वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू इन चार्ज You know, I want to be a cabin supervisor after five years, or I want to work with the management, or maybe I want to be a trainer. Anything, whatever you can think of, or whatever you aspire to be. ठीक है? तो एक पांच साल के बाद तो आप चाहोगे कि आप सीनियर क्रू बन जाओ या आप सुपरवाइजर बन जाओ. तो tell them that that is what your plan is. It will show that you are hard working. बिकॉज जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप उस पोजिशन पे पहुंचोगे नहीं. और एक assurance भी देगा कि that you plan to stick with the airlines. if they hire you the second last question of the day is what would you do if someone is afraid of flying starts panicking it is pretty natural and it's pretty common ki dar to lagta hi hai na pehli baar fly karte ho because it's all together a different experience you know aap hawa mein ud rahe ho and turbulence ho ya take off landing mein so you know you get scared so it is very normal it is very natural तो पहली बात तो यू विल नॉट मेक फन ऑफ देम ठीक है यू विल एम्पथाइज विद देम यू विल ट्राई टू कंसोल देम यू नो एक्सप्लेन इट्स ओके सर कोई बात नहीं डरो मत होता है नॉर्मल है यू नो एक्सप्लेन करो उनको ये चीज़ें टॉक टू देम ठीक है क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार इंसान डरता रहता है और किसी को बोलता नहीं है कुछ तो वेन यू आर पासिंग बाय एन यू सी दैट देर इज अ पैसेंजर यू कैन गेज यू नो विद द एक्सप्रेशन कि अच्छा क्या दिमाग में चल रहा है तो अगर आपको लगता है समबड़ी स्केड या समबड़ी टेल्स यू कि मुझे डर लग रहा है सो ट्राई टू कंसोल देम ऐसा नहीं कि रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन कि आप मुझे क्या करना है डर लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं आपने फ्लाइट की टिकट ली है तो आप आए फ्लाइट में अपनी अपनी जिम्मेदारी पे तो ऐसा नहीं आप माइंड सेट लेके आ सकते हो यू हैव टू बी देयर फॉर देम टेक केयर ऑफ देम टेल देम इट्स ओके इट्स नेचुरल आई फ्लाई एवरी डे ऐसे ही होता है ऐसी होती है फ्लाइट्स यू नो सो मेक श्योर यू डू दैट कॉन्वर्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके टॉकिंग टू पीपल देन ओनली यू कैन हैंडल द सिचुएशन ऐसा नहीं हो सकता कि टेलीपैथी काम नहीं करेगी ना यहाँ पे यू हैव टू गो यू हैव टू टॉक टू द पर्सन सम बडी इज कमिंग अप टू यू बिकॉज यू आर वेरिंग द यूनिफॉर्म एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्लाइट ठीक है सो मेक श्योर यू टेक द ओनरशिप एंड यू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पैसेंजर एंड इफ यू फाइंड सच पीपल सच पैसेंजर्स हु आर फीलिंग लाइक दैट सो मेक श्योर यू मेक दैम फील कम्फर्टेबल और राइट सो दैट शुड बी योर आंसर लास्ट बट नॉट लीस्ट वॉट वॉज योर फेवरेट फ्लाइट एक्सपीरियंस नाउ It's time for your story time. Talk passionately about it. Share every minute detail: the aircraft type, the destination, duration, uh, the interaction with the cabin crew. If you got to meet the pilots, washroom, the call light, everything. जितनी passionately आप मुझसे अपने dreams के बारे में बात करते हो, उतनी passionately आपको share करना है अपना experience उस recruiter के साथ. ठीक है? So make sure you do that because it is an opportunity to show them. how much you are passionate about this job so make sure you don't miss it and yeah guys with that i am done with the 10 questions it was very difficult to film this video it is very hot here in dharamshala again as you can see but i really enjoyed filming this video and i really hope that you like and you find this video informative and helpful If you do make sure you share you like and you subscribe to my channel press the bell icon next to your subscribe button so that you will be notified next time i upload a video and all the very best for your future don't worry things will get back to normal stay positive stay safe stay happy and make the most of this time all right 
And yeah, that's all for today. I shall see you in my next one. Take care.